终于忙完了。等到这个项目上线，我就能升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。想想还有点小激动呢。呃，呃哎呦我去！流氓！哎呀，哇，哇，老板，这么大的人了，咖啡还弄洒了。哼！哎哎，老板，你误会了，你听我解释。老板，我也该下班了。老板，救命啊！货车在哪儿啊？哎，别过来！你干嘛呀你？我我他妈这是穿越了！别怕。我淹过的人，比你吃过的饭都多、啊哎。我不想当，我真的不想当太监。我进了这净身房，你总得留下点东西才能出去。哎、等等等等等等，我我有话要说。您说，是可辱，不可杀。<笑>公公，你把我当个屁放了吧，行不行啊？那可不行，现在宫中正缺人手。<笑>快点，快点，快点儿！磨叽什么呢？马上就要上朝了，今天可是北辽使臣来访的大日子，耽误了上朝，你我都得掉脑袋。<笑>我这就下刀，快得很。<笑>嗯，<笑>想不到我当了半辈子的社畜，到头来成太监了我。我、啊、真是出身未捷身先死，常<笑>使英雄泪沾襟呐！等一下，<笑>刚才这首诗是你做的？算算是吧。嗯、北辽使臣里有一个大才子。陛下正为这事发愁呢，你这一刀下去，少说十天半个月，他也下不了地儿。还是让他先随我们去上朝，说不定会有大用处。哎，听总管的。<笑>我北辽精兵百万，雄居北方，无人可挡。南唐理应对我北辽俯首称臣，连年纳贡，否则我挥师南下，必踏平你南唐。可笑，我南唐也不是吃素的，你要战我便战，还怕你不成？老板，你要战我便战，还怕你不成？老板，小点声，惹怒了陛下。我可保不住你哦哦哦！好，陛下万万不可，如若开战，必是生灵涂炭啊！公主，南唐虽然重文轻武，但实力不可小觑，硬碰硬的话，我们恐怕占不到什么好处。那你说有什么好办法？皇帝陛下，我听人家说，南唐文脉兴盛，不如我们以文会友，比对对子，谁要是输了。就对赢家纳贡称臣，这样一来就不必大动干戈，伤了和气，如何？国家大事，岂可用如此儿戏的方式决定？<笑>都说南唐以文立国，文脉鼎盛，没想到啊，就连对对子都不敢。这要是传出去了，岂不是贻笑大方吗？<笑>你好大的胆子，敢对陛下不敬！我只是在陈述一个事实而已，何来不敬之说？陛下，臣愿意出战，在文道上，臣还没怕过谁。好，朕允了。你们可知，站在你们面前的是我北辽的文圣，绰号对穿长，至今为止还没人能在对对子上胜过我们军师。笑话，我还是南唐诗圣呢，吹牛也不怕风大，闪了舌头。别说我南唐欺负你，我让你先来。丁邪踏地，泥麻子
。反<笑>这个端木轩真是为老不尊，一上来就人身攻击，不讲武德。糟了，对对子靠的是头脑，写诗靠的是文采，骆文斌，怕不是北辽的对手。这就是南唐诗圣的水准啊！这才刚开始呢，怎么就接不上了呀？依我看呢、啊，你还是早点认输算了，输给我们北辽第一才子，也算是祖坟冒青烟了。你,你什么你？有办法就接住呀！哼，要是再没人接得上，就算是你们输了。骆文斌、呃，臣在。你太让朕失望了。愿赌服输，从今日起。你南唐要对我北辽俯首称臣，连年纳贡。你不想兑现承诺也可以，只要你为我舞剑一曲，这个赌约就此作罢。万万不可！陛下乃九五之尊，一国之主，若是给北辽舞剑，岂不是自降身价，有辱国威？好。不愿舞剑一曲的话，那就兑现承诺呀。南唐应该不是出尔反尔、反复无常的小人之邦吧？<笑>如果我能化解这次危机，就立大功了，说不定就不用净身了。<咳>身披皮袄，甲畜生。哼<笑>，陛下。奴才愿请战。看来你们南唐真是无人可用了，居然让这么一个小太监来挑战我，简直就是笑死个人了！<笑>哪里来的小太监？大殿之上岂容你胡闹？还不快滚！你个废物，搬起石头砸自己的脚，赶紧滚蛋！我可是礼部侍郎，你敢对我不敬？<笑>话都说不清楚，别在这丢人现眼！啊！<笑>小太监，刚才就是你胆敢骂我的吧？怎么不服气了？怎么不服气了的？我就问你，我对的公不公正？好，好，好！小太监真是牙尖嘴利，不过没什么用。本才子才刚开始，听好了，稻粱、黍麦、黍稷，这些杂种哪个是先生？诗书礼仪春秋许多经传，何必问老子？哼，吃三字帖，见一品官。区区太监怎敢称兄弟？读万卷书，行万里路，小小布衣，写可傲王侯。我堂堂北辽第一才子，岂会怕你一个小太监？听着，一乡二里共三夫子，不识四书五经六艺，竟敢教七八九子，十分大胆。十是九品，凑得八两七钱，六分五毫四厘，尚且三心二意，哼，一等下流。画图李龙不引虎扑啸，小小太监可笑可笑。管理车无轮马无缰，叫声将军提防敌斧。莺莺燕燕翠翠红红处处融融洽洽，风风雨雨花花叶叶年年暮暮朝朝。我上等威风，显现一身虎胆。下流剑阁露出半个龟头。哎<笑>哎、这到底怎么回事、啊？一个小太监竟然把北辽第一才子给逼吐血了。恭恭我一生啊，血神无数，还第一次见有人吐三升血，还血流不止，佩服佩服。不过我要是你啊，我现在就当场自裁谢罪，输也输的轰轰烈烈。呃，死太监，你敢伤我北辽大臣，你死定了！公主，这里是南唐的地界，这是斗文，不是斗武，你还想开战不成？怎么？算你们赢了。好，那愿赌服输，以后你们每年要向我们南唐进贡。称臣，慢着！你们皇帝陛下说的对，这家国大事怎能如此儿戏啊？哎，你个老登，怎么，你想赖账是吧？对对子，终究是难登大雅之堂，要论真本事，还得是比诗词。你我现场作诗如何？你敢与我比这一道吗？公主，你们已经输了，就应该愿赌服输，何须加赛一场？比就比，哼！陛下，我要让他们输的心服口服。你这个小太监！竟然如此放肆！对对子属于偏门，你能获胜纯属侥幸。更何况陛下还未下旨，你就敢如此僭越，这可是欺君！来人呐，把这个小太监给我拖下去砍了！哎，你个废物！我告诉你，没有实力就赶紧滚蛋！我既然来请战，就证明我有必胜的把握。
做个屁呀、啊！你陛下，三思啊，她始终是个太监。我听说北辽公主才思敏捷，通晓诗文，这根本没法比。陛下，奴才若无法战胜，愿当场自裁。我，好，朕允了。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。天生我材必有用，千金散尽还复来。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？但使龙城飞将在，不教胡马渡新山。古来圣贤多寂寞，无花马千金裘。唯有隐者留其名。忽而枪出换美酒，与尔同销万古愁。怎么样？还满意吗，大才子？嗯，好，此事只因天上有，朕呀，今天也是大开眼界。公主，到你们了，作诗啊！哎呀，你倒是赶紧作诗啊！公主，跟这些诗比起来，我的诗词简直如同儿戏啊！这一绝是我们输了。什么？这不可能！这一次，你们北辽还有什么话好说？不就是朝贡吗？我北辽物资丰厚，不差你这点钱。咱们走。小太监，哎，你过来。你叫什么名字？担任什么职务？奴才叫唐雀，刚刚入宫的。很好，你今日立了大功，称心甚悦。从今日起，你就是朕的秉笔太监。真的，陛下。这万万不可！这可是三品官，他一个小太监根本不配。住嘴！啊，就你也配叫诗圣？今日若不是唐缺，我南唐基业怕是要毁在你的手里。朕还没追究你的责任，已经对你够宽容了。滚！是，臣告退。谢陛下。哎，大气！唐公公，这就是你以后要住的地方了。这。这是我住的地方，这太豪华了吧！嗯，骆<笑>大人，哼，死太监，白天让我出这么大的丑，夜闯寝宫，我看你怎么死！哎，记住，这件事天知地知，绝不能让第三个人知道。是是是，骆大人，小的一定守口如瓶。哼哼，哎，真气派啊！哎，真软啊，真香啊！嗯，这么晚怎么还有人呢？过来呀！皇帝竟然是女人，这真是我不花钱就能看的东西吗？嗯，谁？出来！是你，站住！说，是谁派你来行刺朕的？不不，陛下
，我我迷路了，走到这儿的，我真不是刺客。你看哪个刺客没武器啊？啊！就算你不是刺客，你知晓了朕的秘密，朕也留不得你。呵呵陛下，我我我一个太监，神威严清，我说出去也没人信呢，是不是？况且，现在北辽刚吃了亏。他们肯定不会善罢甘休的。您杀了我，只会少一个推心置腹的忠臣，是不是？算了，念你今天立了大功，滚吧！哎、谢陛下。胆敢擅闯陛下寝宫，找死！怎么又来一个？哎、女侠饶命！我是个打酱油的。佐助，放开他！陛下，他看了您的身子，还知道了您的秘密。无所谓，他是个太监，算不得真正的男人。<笑>陛下。这是晋升房太监的名册，站住！这晋升房名册上为何没有你的名字？你不是太监，你不是太监。三息内，你若给不出一个合理的解释，我就一剑杀了你。这名册上没有你的名字，说明你是个完整的男人，这是大逆不道、欺君之罪。陛下，您听我狡辩，不。您听我解释，陛下，请问小唐在你这儿吗？这马上就要宵禁了，我正四处寻他呢。秦总管，你来的正好。朕问你，这晋升名册上为何没有唐缺的名字？哎呀，呃，是奴才的疏忽，今日只记得带这个唐缺去大殿，忘了填他的名字。哦，那他究竟晋升了没有？呃，进了，进了，老奴亲自动的刀，他的下面呀。现在是干干净净，真是应了他的名字，残缺呀！陛下，这天色也不早了，明日还要早朝，您可要注意龙体呀！您也早点歇息。谅您也不敢骗朕，滚吧！哎，谢陛下。这个小太监能够写出如此惊艳的诗句，绝不简单。现在正是用人之际，不妨留着他。公公，您来的太是时候了，大恩大德，莫齿难忘。小心祸从口出，走。哎、嗯，公公，请。小唐啊，哎，咱家可是豁出性命来帮你，你是不是多少表示表示啊？嗯哎，你要干嘛？我告诉你啊，我卖艺不卖身的。你说什么呢？公公我也没这个爱好。啊啊！吓我一跳。公公您早说呀，给我小心脏吓得扑通扑通的。公公我也不是白帮你，咱们打开天窗说亮话。我们这些奴才呢，一天是奴才，一辈子都是奴才，出不了头的。但是你，是个完整的男人，说不定。有朝一日，你能成为我们南唐的诗圣。到了那个时候，你可别忘了公公我的好处。哎，公公，到时候肯定忘不了您的好。哎，嘿嘿嘿嘿。对了，公公，您帮我隐瞒这么大的事儿，就不怕诛九族吗？哎呦，是啊，诛九族怎么办？还有，你看我忘了，我一个孤儿，哪来的什么九族啊？<笑>不过这话呀，<笑>也就是说给陛下听听。你可别当真！哎呦，公公，还得是你人呢。<笑>行了行了，今天呢，你得罪了北辽的使臣，还有骆文斌，这两个人呢，没有一个是善茬等明日早朝，少不了找你的麻烦，你好自为之吧。哎，陛下，想必您已经听说了，北辽那边断了跟咱们的贸易。现在南唐的货出不去，外面进不来，百姓苦不堪言。而这一切的始作俑者，竟是他，嗯，这个小太监。我，我没错。当日在大殿之上，你以为我真的对不出他们的对子吗？我那是让着他们，怕撕破脸。只有你不知收敛，非要当着那么多人的面卖弄文采，让北辽人颜面尽失。这下好了，人家撕破脸了，不怪你，怪谁？恳请陛下，马上把这个小太监斩首示众，以此来平息北辽的怒火。陛下，难道您真的要看到民不聊生，生灵涂炭吗？好大的一顶帽子
，不是你说到底不就是为了钱吗？说的轻巧，你知不知道，北凉每年要从我们这儿买多少东西，数以亿计。现在这些钱都没了，你就是有一百个脑袋都不够砍的。那我要是说，我能恢复贸易呢？就凭你一个小太监，哈哈哈哈哈哈，简直是笑话！敢不敢给我打个赌？要是我做到了。你就给我学狗叫，学到我满意为止，敢吗？你若是做不到呢？我做不到，把脑袋双手奉上。好，这可是你说的，陛下，您也听见了，请陛下做个见证，以免到时候他不承认。唐雀，你有何办法？可是北辽重启贸易？就凭这个。这是盐，盐，没错，陛下，我还从未见过如此精细的盐。俗话说“民以食为天”，在市场上买到的粗盐不仅颗粒大、杂质多，而且吃多了对身体有害。我相信有了这盐，北辽肯定招架不住。有道理，北辽虽然地势辽阔，但多数都是苦寒之地，产盐量极少。如果我们能批量制造出细盐的情况下，他们就不得不购买，这样商道也必须重启。嗯，陛下，切不可被这个小太监给蒙骗了。他只是一个小太监，怎么可能懂得制盐之法？他定是从别处偷的细盐，以此来蒙骗陛下。唐雀，你这盐从何而来？我自己做的。陛下若是不信的话，我亲自演示给你看。好，那你就当场做一次看看。如果做不到，那便是欺君之罪。你给我看好了，狗东西！粗盐需要经过粉碎、溶解、过滤、结晶四个步骤，才能变成细盐。陛下，请看。嗯，好，有了这戏言，保我南唐高枕无忧。哼，怎么样，骆大人，愿赌服输，履行承诺吧。你急什么？我不急啊，反正你一个月后得学狗叫。我劝你啊，现在就赶紧学，别到时候丢人。你怎么？你还敢打我是吧？我告诉你，这可是金銮殿，动手你好勇啊！本官没必要自降身份，跟你一个太监生气。切，唐缺，哎，念你智言有功，朕封你为三品布政司，如何？谢陛下，陛下万万不可，宦官不得干政。盐和铁关乎朝廷命脉，如果交到一个太监手里，恐怕会被天下人耻笑。我南唐无人可用，祖宗之法不可废，还请陛下三思，以免。做出昏庸之举，你敢说朕是昏君？陛下息怒，陆文斌在朝中党羽颇多，现在还没到翻脸的时候，要沉住气。<笑>那既然如此，朕封你为四部工部侍郎，负责指导制盐工艺。如若做出成绩，便封为三品部政司。陛下英明，臣告退。<笑>跟我斗，你还嫩点儿。工部可是个出力不讨好的地方，你慢慢体会。呸<笑>！狗东西！唐缺，朕对你寄予厚望，你可不要让朕丢脸哦。哎，陛下您放心，那小小的工部，那不是手到擒来吗？唐，朕如今刚刚登基，根基不稳，六部皆有恢复。你既然如此有自信，那朕等你好消息。陛下，这么重要的事儿您才告诉我，我现在后悔还来得及吗？当然可以了，朕又不是暴君，就不喜欢强迫别人。真的？嗯。呃，不是，陛下，你不是说不喜欢强迫别人吗？是啊，我不喜欢强迫别人，我代表阿朱不喜欢。我、哦、靠！行，我去。莫大人，制盐的事可就拜托你了。好说好说，大家同朝为官，互相帮忙是应该的。区区一个小太监而已，看我怎么治他！好，莫大人豪爽，来，我敬你一杯。这就是公布吗？看这没什么呀，管他呢，反正干完这票，老子就可以一步登天了。哎，干嘛呀你？我告诉你，我可是新上任的公布侍郎。看来我不要命了你！工部重地
不是你一个阉人该来的地方。公布重点，不是你一个阉人该来的地方，赶紧滚，否则别怪我对你不客气。哼，太监怎么了？我可是陛下御赐钦点的工部侍郎，你不让我进就是欺君，就是大逆不道。陛下的旨意我们当然会遵守，但公布有公布的规矩，就是不养闲人。你一个小太监能有什么真本事啊？赶紧滚！哼，我还要跟陆文斌的赌约，这件事要是办不成，岂不是要被砍头了？小是连这点事情都摆不平，怕是皇帝也容不下我。要想进去，不是没有办法。从这儿钻进去，本侍郎今天就让你进这道门，怎么样啊？啊！哈哈哈哈哈哈！哎，四太监，你敢打我？打你怎么了？老子可是陛下钦点的工部侍郎，天王老子来，老子也不给面子。死太监，可不废了你的手脚，反了你了！你敢？皇小姐，你看我给你带什么回来了？瞧把你急的，什么东西这么新奇啊？小姐，你尝尝。盐是啊，小姐，你研究了这么久的制盐法，居然被其他人提前研制出来了。月儿，你知道这是谁制成的吗？好像是皇宫里的一个小太监。皇上现在已经封他为工部侍郎了，算算时辰，应该快到我们家了。此人能制出金盐，有两把刷子，我们去门口迎一迎、嗯。走。小姐，您怎么来了？你就是那个制盐的太监。怎么，你也想找小爷麻烦是吧？我告诉你，小爷不怕，还不退下。这可是我的贵客，这小姐是不是认错人了？怎么，本小姐现在说话不管用了是吗？还是说要请我爹过来？不不不，小姐，一点小事儿就不劳烦尚书大人了。还不退下？你、嗯、走，我带你到处转转。狗奴才！老大，我们怎么办？去，把这件事情告诉尚书大人，就说他的女儿跟一个太监眉来眼去。老大，还是你决。按咱尚书大人的脾气，估计会活撕了这个太监。我这就去办。等到水干结晶就成盐巴了。你可真是个神人！我从来没想过制盐还能这么制作呢。你们古代人啊，什么都不懂。我告诉你，我知道的可多了。真的吗？真的。那你可不可以教教我？你一个女的学这玩意儿干什么？我就是要让世人知道，金国不让须眉，女子一样可以读书识字，一样可以保家卫国，而不是只能洗衣做饭，<笑>一辈子碌碌无为。哟，还是个新时代的独立女性啊！什么是新时代独立女性？呃，就是支持你的意思啊。真的？真的。不过你支持我也没什么用，你一个小太监，身体都不完整。我又能做什么呢？你说什么呢你？你、啊、来，啊，说谁不是男人呢？要不要试试？光天化日之下，你们在干什么？啊、爹，不是你想的那样。嗯、小姐，你糊涂啊！这种事情要是传出外面，你让尚书大人的脸面往哪儿放？你在狗叫什么？小姐，我这也是为你着想，传出去。总是对你的名声不好，尚书大人放心，我这就将这个小太监逐出，绝不让他踏入工部半步。唐缺是陛下钦点的工部侍郎、呃，有资格留在工部，你凭什么赶他走？凭我是工部尚书，工部的事我说了算。爹，女儿就是想跟他研究制盐方法而已嘛。再说了，他一个小太监，影响不到女儿什么的。哼，你要是不答应的话，我就不活了。反正我娘死得早，从小我没人疼没人爱的，我死了算了。哎呀，好，好，好，我答应你还不行吗？大人，万万不可呀！若是让一个小太监随意进入工部，那底下的兄弟们会怎么想？他们都是靠打拼一步步才爬上来的，恐怕人心不稳。他妈，你说的有道理、啊。大人，我有一个两全其美的办法，说来听听。那就是让我和他比试一场，看看谁更厉害。若在比赛中我故意输给他，那就证明他是有真材实料的。底下的兄弟们也可以信服。当然，咱们最近不是刚刚研制出火药吗
，就以火药为题，看看谁开发的东西更好。好，就这么办。哼<笑>！这个木无数平常就爱偷奸耍滑，我才不信他那么好心，能故意让你获胜。你可得小心着点。放心，我可不傻。<笑>奇怪了，怎么每次跟他接触都会心跳加速？他明明是个太监呢。我公布，向来信奉以实力为尊，绝不会徇私。开始吧，老大。你不会真的要故意输给那个太监吧？输给他？开什么玩笑！我只不过是忽悠明里那个老头而已。等一会儿，你把我要的东西拿给我，我要当着所有人的面，痛痛快快的赢那个小太监，让他颜面扫地，再也抬不起头来。我这就去办，快去！你是客人，你先来展示吧，省得说出去我胜之不武。好，<笑>此物名叫枪。内含有火药，只要扣动扳机，便可喷射出火焰。莫说是一般的盔甲，<笑>就算是铁板，也能轻易穿透。这么小一个东西，能有这么大的威力？老夫活了这半辈子，还没见过这么个东西。<笑>小太监，你忽悠人选错地方了。我们工部经营机关几十年，什么样的东西没见过？这么小的一样东西，想要击穿铁板，简直是痴人说梦。大人。我看这人就是把我们当傻子耍的。唐缺，你什么意思？大人，您稍安勿躁。若是此物没有我说的那么威力大，我立马滚出公布。好，老夫就再给你一次机会。大人，请看，此物名为炮仗，是我最新研制出来的，只需点燃引信，便可触发里面的火药，威力之大，足以将人的手指炸穿。好，哈哈，不错不错，火药的威力在你手中发挥的极好啊！哈哈，哪里哪里，都是尚书大人教导的好。小太监，该你了，你想要怎么展示啊？此物需要有个目标才行，才能发挥出威力。不就是需要一个靶子吗？哎，好了好了，别瞄了，来。冲这儿的，哎，莫大人，这样不好吧？你看，枪炮无眼，万一再误伤了你，那多不好啊！我就真不信了，你这一个破玩意儿，还真能在百步之外一发制敌。那我就不客气了。丑话可说在前头，你这火枪要是真的不行，你不但要滚出公布，还要给我跪下来磕头道歉。一言为定。哼！啊，干嘛要答应他呀？话说你这玩意儿到底行不行啊？你可别乱逞能，实在不行我就求我爹，怎么也能把你留下来。放心吧，男人不能说不行<笑>这真的有这么大的威力？爹，我就说唐缺他行吧。有了这个火枪，我们南唐必定横扫千军，再也不用怕什么北辽了。<笑>大人，您看我现在是否有资格留在公布？有，绝对有。是我有眼不识泰山，怠慢了你。请公公见谅，明大人，大家同朝为官，一点小事儿不足挂齿。公子气量非凡，果然人中龙凤啊！我公布能有你这样的人才，如虎添翼。哎，过奖，过奖。大人，他就是一个小太监。闭嘴！你要是能研制出同样的火枪来，我一个态度对你。可是，可是什么？赶紧回去换条裤子吧，脏死了。<笑>嗯，哼，死太监，你给我等着
死物就是火枪啊。嗯，哎，死物甚是危险，那个我可以教你怎么用这个。好，若是此物真有你说的这么厉害，朕一定大力支持你铸造火枪，壮我南唐军威。嗯，陛下，嗯，我教你啊。好，挺胸，缺屁股。哎，抬头<咳>。哇，好细呀、啊，好软，<笑>而且好香。然后呢？扣动。扳机，嘿！陛下真是天选之人，一发即中。我对陛下的敬仰之情，犹如滔滔江水连绵不绝。还有黄河泛滥，一发不可收拾。油嘴滑舌。哎，不过唐爵，朕果然没有看错人。有了此物，何愁南唐不兴？此珠，在，传令下去，令工部大力铸造火枪，不得有误。是。不好了，骆大人。莫大人，何事如此惊慌？有失你的身份。陛下下达旨意，让工部全力制造火器。那个小太监现在成了大红人了。什么？哼！这个唐雀确实有两把刷子，说不尽快除掉，恐怕对我等未来的大计有影响。倒也不必如此惊慌，他只是一个小太监，掀不起什么风浪。过几天就是刘商宴了，到时候。我要让他当着所有人的面都下不来台。嘿，真稀奇啊！一个舞刀弄枪的侍卫还会弹古筝啊！唐公公有所不知，马上就到刘商宴了。届时，各界的风雅人士都会齐聚在皇城，为皇后娘娘庆生。皇后娘娘喜好诗书礼乐，这阿朱姑娘苦练古筝，想必是为了讨皇后娘娘的欢心。我去看看。哎哎啊！怎么，唐公公？阿朱姑娘的脾气是出了名的火爆，咋惹不起？没事儿，我跟她关系处的可好了。你这双手是用来打天下的，不是用来搞音乐的。别惹我，老娘心情正不好。哎，你心情不好啊？那你把你不开心的事告诉我呗，正好我想听听。告诉你也没用，我要在刘商宴上演奏一曲，来讨皇后娘娘的欢心。没想到这破玩意儿。竟然这么难！哼，你这双手啊，是哎，很适合舞刀弄剑，但是不适合附庸风雅。你不懂，皇后的家世不一般，乃是南唐第一世家，资产雄厚，富可敌国。陛下平日待我不薄，我也想为陛下做点事情。如果能够取悦皇后，得到她的支持，陛下的地位将会更加稳固。这小妞看上去凶悍，想不到也有这么温柔善良的一面。小时娶来当老婆，应该也不错。你看什么？没什么，这样我可以帮你。但是如果要是赢了的话，你得亲我一口。哎，东图子，你又没那个东西，还这么好色。哎，你别管我有没有，你想想啊，反正你也夺不了快，你不如亲我一个吧，赌一把啊。好，我就信你一回。嗯，哎。什么意思啊？嗯，这谁立的牌子啊？怎么搞职业歧视是吧？太监怎么了？太监不是人呐！哟，唐公公，好巧啊，在这儿遇着你了。哎呦，是你呀、啊？怎么上次丢脸还没丢够，还敢来招惹我、哎？唐公公言重了，大家同朝为官，理应相亲相爱才是。嗯，哪有什么深仇大恨啊？啊，<笑>唐公公，您大人有大量。就不用跟一个小侍卫一般见识了，对不对？请，我倒要看看你小子葫芦里卖的什么药。哼，这下有好戏看了感谢诸位到场，今日以诗书礼乐会友，只看文采。
不问出身。皇后娘娘客气了，臣等一定全力以赴。南唐乐圣也来了，真是让我这儿蓬荜生辉啊！能为皇后娘娘奏上一曲，是我的荣幸。难怪龙文斌会让你进来，他请来了南唐乐圣林妙音，这根本就是想让我们难堪。南唐乐圣很屌吗？嗯，陆文斌还是南唐诗手，不一样败给我了。林妙音不一样，那是真正的隐士，凭借一首《高山流水》横扫南唐与北梁，至今无人超越。不但被誉为乐神，还是礼部尚书，为六部之一。这次真的是被你害死了。早知如此，还不如老老实实的跟陛下说不行。搞得现在骑虎难下。哎呀，放宽心，反正横竖都是死，还不如搏一搏，单车变摩托。娘娘，此曲为《汉宫秋月》，是在下特地为娘娘所作。好，不愧是南唐乐圣，此曲意境深远，堪称神曲。皇后娘娘谬赞了，阿朱姑娘，该你了，请吧。怎么，阿朱姑娘作为陛下的心腹，难道一首曲子也不会吗？难不成陛下对娘娘竟然是如此的不上心？我来试试。你是？启禀娘娘，微臣唐缺。是工部侍郎，外加禀妣太监。哼，太监、呃，这皇上对我可真是不薄啊！又是侍卫，又是太监，也不知道皇上有没有把本宫放在眼里呢？就凭你，哼，你也会弹奏乐曲？你该不会以为我让你进来是怕了你吧？我不过是想给大家找点乐子罢了。娘娘，呃，我试试。那本宫就要看看你弹奏什么乐曲。若是曲目不能让本宫满意，休怪本宫无情。此物乃是来自遥远的西方，特意为娘娘准备你陪我步入蝉下，越过城市喧嚣，歌声还在游走。你流花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法。这怎么还在唱的？这可是作弊啊！不用理会，你继续。好嘞，娘娘。放弃了我的所有，我的一切无所谓。纸短情长啊，诉不完当时年少。我的故事还是关于你啊，娘娘，献丑了。这首词曲确实有点意思，叫什么名字啊？回娘娘，此曲名叫《纸短情长》。好名字啊，嗯，不过本宫有一事不明白。娘娘，请讲。这首词曲颇为奇怪啊，跟我们现今流行的所有曲目完全不一样，不知是出自何人之手啊？娘娘，纵观南唐与北辽，从未有过如此乐曲，这定是这个小太监不知从哪儿偷来的，欺瞒皇后。来人呐，把他给我拖下去，砍了！我看谁敢动他！随珠，这个人妖言惑众，欺瞒皇后，如同欺君。你难道想抗旨吗？嘿，我说你个废物，温才不小，搬弄是非的本事倒是不错啊。那你倒是说说这首乐曲出自何人之手啊？哼，虽然说是我写的，有点不要脸，但现在恐怕不这么做，我小命就保不住了。哼，你懂个屁呀、啊、你！这是陛下特意为皇后娘娘所做的，一派胡言，空口无凭。唐雀。如若你真有些文采，想必可以再做出一首一样的曲子吧。诗词歌赋本天成，妙手偶得之，怎能像请客吃饭？说来就来，那便是做不出了。哼，那就是欺君。来人，动手！哎，谁怕谁啊？换就换。唐雀
，你别冲动，咱们已经赢了。放心，我不打没准备的仗。怎么样？我这首曲子如何？呃，这首曲子跟刚才那首风格迥然不同，肯定有鬼。对，肯定是这样。更何况这个人是个太监，如果传出去，我们南唐的乐圣是个太监，恐怕会被天下人所耻笑啊！林乐圣，你说句话呀！我仿佛看见了云卷云舒、远山如画、高处不胜寒的景象。神，真的神！<笑>先生，小女子一生酷爱曲乐，自问有些天赋。可今日一闻先生一曲，所谓人外有人，天外有天。先生乃乐圣之才，恳请先生收我为徒。恳请先生收我为徒。好说，好说。我这个人呢，就叫胡来。皇后，俗话说得好，英雄不问出处，太监也是人。为何不能夺魁？此事一出，才更彰显我南唐不拘一格降人才的气度。有道理，皇后，请三思啊！你我两家可是世交，如果这乐圣的位子让别人给抢了去，恐怕您不好向令尊交代呀。你是在威胁本宫吗？来人，呃、把他拖出去，刑杖二十。娘娘，微臣知错了。本宫不想再看到此人。皇后娘娘，饶命啊！皇后娘娘，饶命啊！本宫宣布，今日刘商宴的乐圣当属唐缺。谢娘娘。说吧，这次为什么会失败？爹，本来我带着乐圣林妙音十拿九稳的赢，谁知道半路上杀出个唐缺。唐缺。想不到陛下的身材这么有料，平时男装倒是看不出来，真是暴殄天物啊！启禀陛下，最后封唐缺乐圣，事情就是这样。唐缺，您一个太监还这么懂歌赋啊？哎，略懂，略懂而已。你也不用谦虚，朕用人不疑。今天皇后很高兴，现在工部和礼部已经都属于我的首领，再加上皇后的支持，谅那帮老臣也不敢造次。嗯，唐缺，今天这件事情你的功劳最大，朕赏你千金。谢陛下，你们俩莫不是在戏弄我吧？区区一个小太监，他能有什么本事啊？大人，可千万要小心这个太监啊！他研制出戏言、火药等工艺，让我南唐的收入提升了足足五成。哦，世上竟然有如此奇才！没错，今天刘商宴上的两首曲子。也都是他做的，这个唐缺确实有两把刷子。如此奇才，应该纳入我们麾下，否则必成心腹大患。莫无书，这事交给你去办。他若愿意，就许他个荣华富贵；若他不愿意，处之后患。那个叫唐缺的，才来了几天就升了秉笔太监。跟咱们平起平坐，您才是司礼监总管，现在倒好，刘商宴的事儿现在都归他管，这是什么事儿啊？等秦恒江一倒台呀、啊，到时候静室房就咱俩管了。<笑><笑>嘿，<笑>哎呀，烦死了！<笑>这么点小事儿都做不好，<笑>真是个废物！小<笑>了知错了，小了知错了。啊，我认得他呀！你就是前些天跟在唐缺身后那狗腿子是吧？好啊，啊
，我看你是故意的，是吧？苏、啊、格大人，小顺的知错了，哟，还敢顶嘴？你不是喜欢给别人当狗吗？来，这盆狗饭，你通通给我吃下去。当狗就要有当狗的觉悟，像你这样下贱的人，一辈子只配吃狗饭。<笑>你们好大的胆子，给我放开他！我当是谁呢？原来是唐公公啊！你管教无方，我替你管教管教手下，有什么问题吗？你别以为你讨了皇后的欢心，你就了不起了。我告诉你。你就是一个无凭无据的小太监，出来混啊，还是要讲势力的。<笑>别说是让他吃狗饭，我就让他吃屎，他也得给我吃干净喽。谁来都没用，我说的。<笑>你,你他妈找死是吧？哟，还敢动手？你信不信？我让你们两个活不过今晚。祖国大人，我吃。唐公公初来乍到，还请多多包涵。不能吃，放下！你要吃了，你一辈子当不了人。起来，唐公公，你就不要管我了。他俩是淑妃娘娘的人，在整个后宫，除了皇后，就属淑妃娘娘势力最大。咱们惹不起他们。我就一个小太监，吃顿狗饭没什么吧？看到没有，这就叫识时务。没事狗饭有的是。喜欢的话，我可以让你天天吃。<笑>告诉你，在这后宫啊，我俩就是天。今天就是皇后来了，我也照样不给面子。<笑>这谁不给本宫面子呀？啊、参见皇后娘娘。参见皇后娘娘。哎呦，两个狗奴才。好大的口气，连本宫都不放在眼里啊！皇后娘娘，刚才是小的一时失言，求皇后娘娘恕罪啊！是啊是啊，都怪这个唐缺，是他徇私枉法，包庇那个小太监。唐缺是本届刘商宴的魁首，凭他的地位，还需要包庇吗？魁首，这，他可是我们南唐未来的乐圣，不，是乐神。<笑>月神，参见月神。刚才是小的有眼无珠，<笑>小的该死，小的该死。是是小的，因为不是泰山。月神道歉，道歉。<笑>现在后悔了，晚了。哼<笑>，你们两个狗东西，喜欢吃狗食是吧？给我吃！哎哎，吃吃吃吃吃，哎吃吃吃吃吃吃，吃不完我打断你们的狗腿。我最爱吃狗食了，哎呀，好吃好吃好吃！哎呦，我们天天吃狗食，天天吃。你滚！哎哎哎，滚滚滚滚滚，这就滚！皇后娘娘，还是您慧眼识珠，明辨是非。随珠说的没错，果然是油嘴滑舌。<笑>本宫帮了你，你要怎么答谢本宫啊？娘娘说笑了。娘娘贵为一国之母，您什么都有，我这点东西您是看不上的。你太小瞧本宫了，这世俗的黄白之物，本宫不屑。倒是你一身的才华，本宫很喜欢。那日刘商宴并未尽兴，今日再为本宫演奏一曲。好，那奴才给娘娘表演一个不一样的。哎，嘿，这个好，这个好。唐缺，你必然在我南唐乐坛留下璀璨一笔。皇后娘娘谬赞了。还有什么？再来一曲。皇后娘娘，您看天色也不早了，消不改日吧？不行，你若是不答应，我就以欺君之罪将你下狱。你自己选吧。这，呃。瞧把你吓的！散了散了，那奴才先走了哈。不行，急什么？去，过来，<咳>过来，帮我捏捏肩，还不快点！好，来了。
，没想到你一个小太监，手法如此精细。娘娘满意就好。嗯、就是总感觉有个硬邦邦的东西，硌得我不舒服。大胆，你没有近身。不是不近身就敢做太监，这是诛九族的大罪。来人！哎哎、娘娘，别喊、啊，你听我解释啊。您、啊、看，笛子。<笑>娘娘，您看我一个乐师带一个乐器，不过分吧？好像是这样。哎、娘娘，不是好像，是就是。您看我净身净的很干净，什么都没有。不以为耻，反以为荣。我第一次。看到有人当太监当得这么开心的，你要是真男人就好了。这宫里太寂寞了，我真该死啊！怎么忘了这茬了？皇帝是女的，那这皇后想必寂寞难耐，白浪费这么好的机会。怎么了？呃，没事没事，打个蚊子，嗯、用点力，像没吃饭一样。啊！皇上驾到！唐曲，敢对皇后不敬，找死！我，唐曲，敢对皇后不敬，找死！我我我，陛下是臣妾疲乏，才让他给我按摩。我皇上宽宏大量，何必跟一个太监计较呢？不行，此事要是传出去，成何体统？小猪，去把他给我压下去！是。哎，点不是，慢点儿。皇后，早点休息。陛下，天色已晚。不如今晚就在这里下榻。下次吧，朕杂物缠身，还需要处理。哎呦哎呦哎呦，呃，轻点儿啊！陛下，您听我狡辩，您听我解释。妙，呃，太妙了，唐雀，你做的很好。我正愁拿皇后没办法，有了你，这些问题迎刃而解。这样，你以后闲来无事。就去皇后的寝宫中弹弹琴、按按摩，分散分散她的注意力，省得她以后老想跟我冤枉。对，陛下，微臣就是这么想的。能为陛下费用，那是微臣的荣幸啊！油嘴滑舌。对了，明天早朝，工部尚书有事启奏，你跟朕一起去。嗯、陛下，这上朝这种大事儿，微臣去不合适吧？你当然可以不去了，朕也不是暴君，不喜欢强迫别人。哎，好。那微臣谢陛下，微臣告退。呃，陛下，微臣刚才想了想，国家兴亡，匹夫有责，不就是上朝吗？臣去。娘娘，你可要为我们两个做主啊！是啊。那唐雀仗着有皇后撑腰，逼着我们吃狗饭，这简直就是打您的脸呢！啊，看来本宫最近太低调了，就连个小太监都欺负到我的头上了。来人，把那个小太监给我抓过来，本宫要亲自审。啊，淑妃娘娘有请。淑妃，谁啊？不认识。哎，哎，好狗不挡道啊！嘿，呃，醒醒！他妈的，哪个不长眼的敢保朝廷命官？你就是唐缺。我去！哼，果然是个登徒子。本宫现在给你一个选择：要么归顺于我，要么死。淑妃不就是那俩死太监的后台，吏部尚书陆千秋的远房亲戚？呃、啊，原来是淑妃娘娘，这何必把我绑着呢？咱们有话慢慢说。少废话，本宫素来与皇后不和，后宫人尽皆知。本宫也听说你颇有才学，通晓诗文，还懂得音律。如果你肯归顺于本宫的话，我可以保你荣华富贵。淑妃娘娘。皇后娘娘可是待我不薄，您是要我背叛她吗？在这个世界上，没有钱买不来的东西。只要你肯归顺于本宫，这个价值万金的深海娇珠就送你。淑妃，你可是看错人了。皇后娘娘可是我好朋友。哦
，所以呢？所以，呃、得加点钱。本宫就喜欢你这种真小人。那那那什么，你你把我放开啊！当本宫这么好糊弄，把他给我绑起来，本宫要好好的惩罚他。<笑>此物为水银，含有剧毒。据说呀，只要地上滴上一滴，<笑>就有万亿噬心之痛。<笑>你说我要是滴在这里，<笑>会有什么后果？淑<笑>妃娘娘。小的知道错了，是个傻不可辱。现在知道错了，晚了。我现在就要让你知道戏弄本宫的下场。不要！啊！你你怎么没有近身？这这可是欺君之罪。哎，这淑妃看上去那么变态，搞了半天也就是个未经人事的厨啊！啊，也是，深宫寂寞，皇帝又是女儿神，后宫的女人。基本都是守活寡，换谁都得服<咳>。事到如今，我也不隐瞒你，我是奉皇上密旨，特意假扮太监，以平除那些乱臣贼子。你现在把我放了，我就当什么事都没发生过。真的吗？当然是真的。那我可就去你的吧！你,你以为本宫是傻子？你那点小伎俩，能骗得过我？不过，看你也不是一无是处。<笑>你要是把我伺候好了，本宫可以饶你不死。救命啊！<笑>大男人哭哭啼啼的，成何体统？<笑>你放心，本宫呀<笑>会对你负责的。拿着吧。<笑>不好吧？以后每隔五天，不，三天就来本宫这一趟。三天，陛下，工部多次向户部索取银两，却迟迟不见功绩。我户部已入不敷出，臣怀疑这工部有人中饱私囊，以权谋私。唐缺，可有此事？哎，陛下，最近工部呢，确实开销太大，不过。研究的东西你也看到了，绝对物超所值。既然如此，那就让工部呈上来，给百官一个交代。陛下，这可万万不可啊！此物乃是我国的国运之财，哪能随便给人看？万一其中混了什么细作，他泄露了。你说谁是细作？孙大人，我这也没说你啊，你急什么呀你？再说了，这精研的销售都在户部，每年少说上千万两白银，到底是谁中饱私囊啊？啊！总之一句话。我户部没钱，你工部若想要，自己去找。几千万两白银，你轻飘飘一句话就带过去了。陛下，若无要事，微臣告退。哎，你，这个孙修绝对中饱私囊。孙修是吏部尚书洛千秋的得意门生，他敢这么做，一定得到洛千秋的支持。现在内外都是他们的人，朕不能坐以待毙。唐雪。火枪是立国之根本，你若有办法推进，朕封你为万户侯。皇帝现在示弱，如果我扶持他巩固地位，未来就是第一大功臣，这不活脱脱韦小宝在世吗？钱和权，小孩子才做选择，我全都要。陛下，臣有一个妙计，可让孙修这个老狐狸绳之以法。好，那朕就静候佳音。公子。啊、哦，您安排的事我已经办成了，我已经禀明圣上，断了他工部的银子。不愧是孙大人，办事就是利索。嘿嘿，好说，那还请公子多多照顾下官。好说，好说。那您先休息，下官先行告退。马有千里之程，无奇不能自往；人有冲天之志，无运不能自通。唐缺啊，唐缺。没了钱，我看你怎么办！哎，哎快，快点儿！来来，坐。到底有什么事儿要如此鬼鬼祟祟？这个死太监
，该不会想占我便宜吧？听说最近宫里很流行对食，算了，陛下现在需要他，为了陛下，我豁出去了。我想让你试试这个。啊，就这？不然呢？这是什么衣服？这是一种学生制服，在东营那边很是流行。你死了这条心吧！我是不会穿这种衣服的。哎，哎呀，你看你。你想啊，陛下的工部运转就必须需要钱，这些东西是拿来卖钱的。你想让陛下被那帮乱臣贼子多圈篡位吗？好，那我答应你，但是只有这一次。<笑>我去。哇，真好看！再看，我把你眼珠子挖出来！你这人真不解风情。哎，你过来，坐，我来。你再敢动一下试试、啊，信不信我杀了你？哎，你这人怎么回事啊？我是个太监，我还能把你怎么着啊？真小气！好吧，算我错怪你了。<笑>行，下不为例啊。穿上吧怎么样？我我受不了了！皇后驾到！唐总管，你……唐总管，你这是……我在跟随珠做实验，是这样吗？是。不知皇后大驾光临，有何要事？本宫听闻唐总管说，研制了一种新玩意儿，叫做 J K， 所以过来看一看。皇后娘娘，您来的正好，请看，此物便是 J K。此物未免太过于暴露了。唐总管研制这种东西干什么？这你就不懂了。此物。乃是用高级丝绸制成，不仅非常清凉，而且能增加夫妻二人的情趣。所谓一举两得。所以你的意思是，皇后娘娘，听说您家富甲一方，我想我们二人合作，到时候赚的钱我们五五分账。你确定这玩意儿真的能卖得出去？若是卖不出去，一切亏损由我一人承担，到时候就是给您打一辈子工。我也无怨无悔。此话可是你讲的。若是卖不出去，你就给本宫做一辈子侍奉太监。本宫让你往东，你可不能往西哦。唐缺，哎，这店本宫可是按照约定交给你了，能不能挣钱就看你自己本事了。放心吧，娘娘，咱们拭目以待。快看。这里有家新开的丝绸坊，哎，新品上市，低价促销，是不是贱卖的意思啊？有便宜不占王八蛋，走，咱进去看一看。好，请进。哎，你们家衣服缺布料吧？此物叫做 JK， 采用上等丝绸制成，穿在身上那可是身轻气爽，凸显身材。我们正在进行活动，买两件打九折，只需要九两银子。这么点布料卖五两银子，你怎么不去抢啊？哎，夫人，此言差矣。岂不说此物品质极高，穿在身上保证回旋，让令夫神魂颠倒？<笑>谁信呢、啊？谁信呢、啊？哎<笑>
这件我要了。你这人，你为什么不要？我要我要两个东西给我。小皮子，对，人人都有。哎，死无巨人如此畅销，这你就不懂了吧？谁不想让生活增加点情趣呢？是吧？这一贱卖五两，造价却只要十文，我们岂不是发大了？嗯。哎，慢走啊！爹，不好了，那个唐缺开了一个叫什么“青衣坊”，专门卖这种叫呃 “JK 制服”的衣服，都快赚翻了。JK 制服啊，哎，就这么几块布，他竟然卖五两银子，简直就是暴利啊！这种不堪的东西，怎么能卖得出去？有什么大惊小怪的？啊，老头子。今天晚上我给你个惊喜。呃呃、啊，爹，我没看错吧？我娘她拿的好像好像就是……住嘴！呃、有了，不就是 J.K. 吗？他卖，我也能卖。他卖五两，咱卖三两，逼也要逼死他。可这玩意儿咱不会做呀。工部里有的是咱们的眼线，小小的 J.K. 还不是手到擒来？好，等等啊！顺便叫上孙修，这个生意让他也参与过。他是户部尚书，手里有银子，也为我们可以打开一个方便之门。这样一来，大事已定。J.K. 制服三两一件啊！新店酬宾 ，J.K. 制服三两一件啊！还是这家便宜、啊，开个酬宾，四十三块钱，就在这里买了，走走走，快快快快快快便宜！皇后娘娘，你们太无耻了！皇后娘娘，这生意呀、啊，人人都可以做，您不能这么霸道吧？您做生意不让我们骆家做买卖、啊，走着瞧！哼，恭送娘娘，娘娘，您要是来买东西，我给您打八折。这都什么时候了，你还有心情在这儿躺着？怎么了？洛家在对面也开了一家制服店，而且他只卖三两银子，现在把生意都抢走了。就这点事儿啊，我还以为什么大事。难道你一点都不紧张？嗯，你可别忘了，你和本宫是有约定的，要是到最后赚不到钱，你可是要卖身给本宫，当一辈子的奴才。皇后娘娘，请看，这是什么？此物叫做口红。啊，放肆！皇后娘娘，稍安勿躁，放松。啊，颜色好艳丽啊，好好看、啊。此物能让人唇若丹霞、明艳动人，而且比胭脂好用多了。有了此物，何愁赚不到钱呢？奇了怪了。今天怎么没人呢？不应该呀、啊啊！公子不好了，青云坊新推出了一款叫做口红的东西、嗯，现在客人都跑他们那里了。什么？公子，再这么下去，生意都要被他们抢完了，咱们就白忙活了。慌什么？不就是口红吗？反正咱们工部有人，接着仿就是了。大事不好了，堂哥，咱们的口红刚上市就被洛家那边仿制了。什么？居然这么快！一定是公部有人泄露了口红的秘方，本宫现在就安排人手去彻查公部。哎，别着急，你到底在想什么？从开张到现在，我们净给别人做嫁衣了。再这样下去的话，别说是挣钱了，不赔个底儿朝天才怪。不能这么坐以待毙。谁说咱们坐以待毙了？那颗口红和那个制服才值几块钱，没什么利润呐。嗯。来，这都什么时候了，你还卖关子？这个叫普拉达，你们不觉得好看吗？这个包确实好看。这个要多少钱？一一百两。嗯，一万两。啊，一万两！你疯了
，这个包的造型虽然确实很独特，可谁会花一万两买这个包啊？嘿嘿，这个你就不懂了。这个呀，叫做名人效应和饥饿营销。嗯，只要你配合我，明天背着这个包在皇城根上溜达一圈，明天保证这个包卖脱销。好，本宫就再相信你一次了。就这么一个小包包就能卖一万多？是啊，爹，皇后娘娘昨天带着这个包在皇城里转了好几圈，吸引了好多人的目光。哎，而且那个清音阁说了，这个包每人只能买一个，而且总共只有三百件。现在整个皇城里面，无论是大家闺秀还是才女秀女，都想买一个呃普拉达，都快抢疯了。这么好卖，爹，你得赶紧想办法仿制一下呀，不能让那个唐轩把钱都给挣走了。莫大人。你我合作这么久了，普拉达这件事，你可一定要帮帮忙啊！洛大人呐，以咱们两个的交情，这个忙我是当仁不让。只是普拉达不似口红和制服那般简单，需要有特殊的工艺制作，这方法只有唐缺知道。五千两，只要你能搞到普拉达，每一件我给你五千两。<笑>八千两，这怕是有点高了吧？洛大人，工部由朝廷把控，我这是冒着掉脑袋的风险给您办事儿。您要是不愿意，那就算了。哎、且慢，八千两就八千两，这是十万两银票，当做是定金，剩下的，明日准时送你府上。多谢大人。唐大人果真料事如神啊，那老狐狸果然上钩了，拿着吧，这是你应得的。啊、多谢唐大人的大恩大德，小人莫齿难忘。小人以前有眼无珠，真是该死。没事，知错能改，善莫大焉嘛。接下来，就看洛千秋那个老狐狸怎么接招了。爹，这下咱们可是发达了。制服、口红、普拉达，咱是要什么有什么呀！要我看，他那个清音方不出半个月，他就得倒闭。<笑>我看看你爹我是什么人物。<笑>老爷红子，清音方摘牌子了，摘牌子了，走，带我去看看。慢点啊！哟，这不是唐大总管吗？怎么，会、嗯、这生意才干了几天呢，这就不干了？是啊，这最近吧，生意不太景气，想换个好一点。<笑>装什么装？倒闭就说倒闭呗。我告诉你，在这条街上，我们洛家说了算。肉魂逼，你有病吧？谁告诉你小爷倒闭了？来，给你看看小爷的新生意。看，拼刀刀。嗯，所谓拼刀刀，意思就是凡是到本店购买商品，只要能拉上朋友一起。三五成团，便可享受最低的价格。比如我手上这件普拉达，单价售卖是一万。如果你能拉上你的朋友一起，三人成团，便可享受八千两的优惠价。若是五人成团，就是七千两、啊。以此类推，最高十人成团，享受五千两的低价。什么？五千两就可以买到一万两的普拉达？嗯，那我还等什么？那我赶快去买吧。我们大家组团。哎你刚才可是先去我们洛家店里的？你们洛家卖九千两，这边卖五千两，傻子才去你们那儿买的。闪开，别等他、啊啊！爹，不好了，那个唐缺弄了一个团购模式，叫什么拼刀刀，现在把普拉达的价格压到了五千两一个，这下咱们要赔惨了。什么？好一个唐缺，不愧是商业奇才。哼，老夫子也不是那么容易被打垮的。啊，灵儿，按照我说的去办，我保证不出三日，他那个拼刀刀必须倒闭。准备好了吗？嗯，那我开始了。嗯，哎呀，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，呼吸急促是正常的。
。都什么时候了，你还有心情在这里花前月下？再说了，你有这个能力吗？哎，有事说事，不许人身攻击啊！怎么了？今天来这么急？今天不知道怎么回事，店里的客人突然激增，咱们的货物供不应求，现在一堆人嚷嚷着要退款。是吗？那行，我给你去看看。等本总管回来，咱们再钻研学术。嗯，堂哥，我等你、嗯。看看人家，看看你，男神婆。哼，我们都已经下单了，钱都付过了，就是、怎么还不到货？秦英芳该不准钱跑路了吧？啊、不会的，不会的，再不出货就退钱，退钱，退钱，退钱，退钱，退钱，退钱。爹，还是你有主意、啊嗯，找了这么多人去他清音坊下单。嗯他清音坊能有多少存货？等到时候供应不上，他口碑就彻底砸了。哼、嗯、哼，什么拼刀刀、拼剑剑的，都是扯淡。跟我斗，他唐缺还是嫩了点儿。我今天就要看看他到底是怎么死的。<笑><笑>你终于回来了，别着急，慢慢说，怎么了？昨天突然来了几十人，下了很多大单，并且分别送往不同的地点。可是店里的存货根本就不够啊，人手也跟不上。那些人就闹事儿，他们说，如果在今日之内交不出货的话，就就怎么，就砸了秦英芳。这到底是怎么回事？虽说咱们店生意好，但也不至于这么夸张吧？哎，还用想吗？那肯定是洛千秋这个老狐狸出的馊主意。他想让咱们出现挤兑的情况，导致咱们货物不能及时的交出，就会不花一分钱，就让咱们不战而退。唐总管，今日的生意如此火热，真是羡煞老夫啊！还行吧，想学吗？想学我教你啊！我这个人有教无类，只要你们跪下叫我一声干爹，我就教你。唐缺，你算个什么东西，敢这么跟我爹说话？我弄死你！哎，何必跟一条丧家之犬这么计较呢？<笑>唐缺，我大人有大量，今天给你一个机会，要是你愿意把你手头上所有秘方、渠道交出来，我可以高抬贵手，让你死的没那么难看。否则，不是你有病吧？还是早晨没睡醒？看来你是敬酒不吃吃罚酒，我要看看你是怎么活过今天的。唐总管，幸不辱命，东西已经带来了。嗯，行，打开吧。是，让洛大人好好看看。呵呵呃、这这这这怎么可能啊？公布的仓库都远在城外，一来一回至少需要两日。我打探过，你们并没有什么快速通信的发明啊。井底之蛙怎敢丈量唐总管的智慧？不就是传个信儿吗？点个烽火的事儿，犯不着用什么高科技。唐总管早就吩咐过了，只要看到烽火信号。就立刻调动物资，傻了吧？啊、这叫什么？这叫经典永流传。嘿嘿，老东西，气死你啊！爹爹爹！爹，你醒了。灵儿，你今天生意怎么样了？别提了，爹，都交易完了，这下怎么可亏大了？府里上下已经没有余钱了，下人们也都跑了。爹，爹，爹，爹，爹，都怪那该死的唐缺。爹，这下我们可怎么办？孙秀，爹，你难道想动国库里的钱？爹，你难道想动国库里的钱？你安排孙秀去接运营车。手脚利索点儿，剩下的事儿交给我来办。我会把脏水泼在唐缺身上，如此一来，我们便可一举两得。我，爹，好，好。啊，孙婉清，这么晚来见我，你到底有什么事儿啊？启禀陛下，臣要状告唐缺。嗯，不知唐总管犯了什么事情啊？惹得爱卿如此大动肝火。今日户部要送到国库的一批运营车被歹人所劫，而这失窃地点距离唐缺的清音坊最近。臣怀疑是唐缺狗贼差人劫掠了这批官银
，这可是朝廷的上百万两银子啊，请陛下治其罪。哦，是吗？唐雀，有这事儿吗？嘿，你个老狐狸，你才是掌管国库的户部尚书，你银子丢了，你,你还来问我，你要不要脸你？这知晓运银车路线的人可不多呀，你身为大内总管，便是其中之一。恰巧这失窃地点距离你的清音坊最近，所以你的嫌疑最大。你这空口无凭的，我还说是你劫的呢。本官贵为户部尚书，位极人臣，又何须去做这等事情？哦，是吗？<笑>我听说孙大人最近做生意亏了一大笔钱，是吗？哼，小损失罢了。哦，对本官而言，无足轻重，是吗？随珠，这个账本还有这个银子，都是从你家搜出来的。还有什么话好说？你竟敢私下调查本官，谁给你的狗胆？是朕给他的权利。怎么了？有意见吗？陛陛下，臣臣知罪了。陛下，你也在老臣为本朝勤勤恳恳几十年的份上饶了老臣吗？陛下，哎，陛下，这证据确凿。这盗取国库，还是重罪。陛下，什么都不用想，马上斩了。我觉得你说的有道理。嗯，传旨下去，将孙修下狱、啊，秋后问斩。陛下，臣知罪了。陛下，且慢，孙尚书不可杀。孙尚书不可杀。你说不能杀就不能杀。你比皇上还管用呢，洛千秋，你今天最好给朕一个不杀他的理由。如今南唐形势不稳，内外交困，外有北辽虎视眈眈，内部旱涝成灾，百姓流离失所，全靠户部一手擎天。现在如果杀了孙大人，有谁能掌控大局？这后果，谁又能承担？陛下，臣知罪了，给臣一个戴罪立功的机会吧。戴罪立功。好，这样，只要你说出是谁让你劫的官银，我用我的项上人头保证，向陛下为你求一下，饶你一条命。孙大人，事已至此，你就全部都招了吧。不为你自己，你要为你家人着想。哎，孙大人，你放心，你的家人呢，我都已经保护好了，你就放心说，大胆说。嗯，嗯，好，好，哎，耶！好你个洛千秋，你敢在天子眼皮底下杀人？来人，把这个贼人给我拿下！谁敢？律法无情，绝不徇私。他们不敢。我敢，老子今天剁了你！住手！朕设吏部尚书无罪，他说的没错，律法无情，绝不徇私。陛下，够了，此事不要再提。如果没有旁的事情，今日便退朝吧。臣还有一事起奏。陛下，民女要告状。什么人？敢擅闯皇宫，翠珠不用紧张。此女乃是清河县人，说来经告御状，我见她似有冤屈，便请她到陛下面前亲自陈述。哦，你有何冤屈？细细道来，朕为你做主。民女要告的，就是这个阉人。我，民女要告的，就是这个阉人。我。民女所在的清河县，因为旱灾，颗粒无收。凭什么她可以在朝堂上作威作福、敛财无数，而我们这些平头百姓，却只能饿死、渴死、敛财？呃呃，陛下，那个下官确实做了点小生意，但是我赚的钱都为了工部做科研了，呃，绝没有一点儿那个中中饱私囊。到底有没有中饱私囊？恐怕只有你心里清楚吧。眼下最重要的就是孙大人死，户部群龙无首，民间之事由谁来处理呢？还有
，谁来承担这个责任？而这一切，都是你姑父瞎折腾。我算是看出来了，你今天就看我不顺眼是吧？啊，唐总管，你若可怜清河县老百姓，大可仗义疏财，这样也能自证清白。我的钱都被公布搞科研了，哪有钱做慈善？哼哼，这。就不关老夫的事了。不是你，恳请陛下严惩唐缺，以正视听，安抚天下百姓之心。难不成，陛下想徇私？我就知道，你们这些人狼狈为奸，都不是什么好东西。今日我就要以死明志。哎哎，姑娘姑娘姑娘，哎别别别别别放放松放松，冷静。哎，你个老东玩阴招是吧？此女自己寻死，与我何干？哼，好，你给我等着！哼，姑娘，放心，清河县的事儿，我管。哎，爹，怎么样了？嗯，孙大人呢？孙大人，他死了。什么？怎么死的？被我一箭杀了。爹，您这也太黑了！这孙大人对咱们可是忠心耿耿啊，说杀就杀了。逞大事者必须狠，手更要黑。可，可唐缺狡猾的很，不好对付。唐缺已经被我逼到清河县去种地了。啊，那个鸟不拉屎的地方能种出东西来，就有鬼了。等他到颗粒无收，我再参他一本。让他死无葬身之礼，到时候你就可以名正言顺的接管户部。爹，您可真是神机妙算呐！孩儿佩服。<笑>你说这么多，爹现在种不出东西了、啊，家里都没米下锅了。我们也饿的没办法，一口水都拿不出来、哎。等一下，我来的时候呢，已经看过了，这片土地确实很贫瘠，种不出。你干嘛的？那叫你来干嘛呀？你来这干嘛？但是，有了这个，你们的土地肯定能大丰收。这是什么？这个名叫化肥，能加速植物的生长。这么臭的东西，你说有用就有用啊？这就是你们的不懂了。我来的时候跟陛下说过了，如果办不成这件事儿，我以死谢罪。陛下。已经过去几个月了，清河县那边也没有什么消息传来，想必唐缺一定是畏罪潜逃了。还请陛下立刻派人前往缉拿归案。是啊，陛下，如果不严惩唐缺，给天下人一个交代，恐怕百姓们就要揭竿而起了。陛下，有消息了，清河县大丰收，亩产两千斤，这下子所有人都能吃饱饭。此话当真？千真万确，这绝不可能啊！我朝自开国以来，就从未有过如此巨额的产量，定是那唐缺弄虚作假，欺骗圣上。我听说唐缺研发出了一种新品，名为杂交水稻，产量极高，足以供千万人温饱。从今以后，我南唐之人再也不用怕饿肚子了。好，好个唐缺，真乃神人也！传朕指令。即刻宣唐缺进宫，朕要赏他万金，赐他爵位。是，唐大人，敬你一杯。没错，唐大人，要不是您啊，清河县几十万百姓、嗯、都得饿死。嗯，不说那些，今天我们喝酒开心，来一醉方休。呃，不喝了，不喝了，今天喝的有点多了，我家婆娘管得严。唐大人。我俩先回去了，哎，真没劲。哎，来来来，走走走走啊！什么情况？我，我
啊啊！对不起，对不起，昨天晚上实在是喝多了。如果干了什么过分的事儿，我一定会对你负责的。哎，不对啊，你怎么知道我不是太监的？不怪你，是我自愿的。前些天我无意间看到您在地里小姐，所以就知道了。哦，对不起，唐大人，之前是误会你了，还那样对你。所以心里过意不去，才出此下策。您不会嫌弃我吧？我怎么会嫌弃你呢？我心疼你还来不及呢。只不过，我是个太监，不能给你名分。婉儿不要名分，只要你不嫌弃婉儿，婉儿愿意在你身边侍奉一辈子。可是这清河县……清河县现在已经大丰收，百姓安居乐业，婉儿也已经无牵无挂了。嗯，好吧。那现在天色还早，那为夫就好好心疼心疼你。爹，那个唐缺马上就要回来了，您为什么一点也不慌啊？慌？慌什么慌？那他去一趟清河县，不仅没受罪，反而还升官发财了。这样下去，你我父子在朝堂上哪还有一席之地呀、啊？为夫早有准备。啊、我就想让他们知道什么叫天外有天，人外有人。微臣拜见陛下，幸不辱使命。清河县百姓现在安居乐业，衣食无忧。唐缺，干得不错！你研究出的新型杂交水稻，利在当下，功在千秋，足以再世丰盛。说吧，想要什么奖励？朕皆可与你。回陛下，这杂交水稻。并非出自臣之手，而是一位元姓圣人传授给臣的。臣不过是计划献佛罢了。哦，那这位元姓圣人何在？朕要见他。回陛下，这位元姓圣人已经仙逝，若是陛下非要赏赐，不如为这位元姓圣人立个碑，以供后人万世敬仰，铭记其功德。好，唐缺，朕答应你。不过，朕该给你的赏赐一样也不能少。朕打算册封你为侯爵，你可愿意？臣谢陛下。平身吧，这都是你应得的。太后到。母后，您怎么来了？母后，可是养心殿住的不舒服，哀家要是再不来。恐怕整个南唐都要毁在你这个败家子昏君手里。好、哦，母后何出此言？自古以来，宦官不得干政，这个道理你难道不懂吗？如今你让这个太监当国公，简直是大逆不道。哎哎，这太后怎么对皇帝这么严厉啊？这是亲妈吗？小太后本来就不是陛下的生物。陛下乃是先帝的妃子所生，而太后则是因为先帝病重，为了冲喜而去，甚至还来不及行房。陛下是先帝唯一的子嗣，因此只能有陛下继位。怪不得哀家自有这样的小丫头，真可怜。你就是唐缺。哎，哀家听说过你的事迹，确实了不起。不过你始终是个宦官，难登大雅之堂。哀家也不是不近人情，你拿了银子告老还乡，回去做个富家翁吧。母后，不可！怎么？你难道想忤逆哀家？呃呃，太后所言极是。不过微臣在清河县带来的特产，想献给太后。好。太后，这些水果都是从西洋番外寻来的，您尝尝，奇异无比。这个叫西瓜。这个叫凤梨，也叫菠萝。不错不错，哀家很喜欢。这些东西都是你找到的？没错，太后。不过这些是从遥远西方带回来的，需要一些特殊的手段栽培。哎，只可惜我马上就要告老还乡，要不然每天都能让太后在宫中尝到这些奇珍异果。哎，哎，好。请太后慢慢品尝，臣回家收拾行李去了。哎，等等，啊、太后还有何事？哀家想了想，宦官也是官，太监也是人，我南唐为文明之邦，不应该再存有这些偏见。
今后你还是继续留在皇宫，继续任职。南唐需要你这样的人才。臣谢太后。爹，不好了，宫里出事了！什么事儿？皇里慌张的。太后不仅没把唐军那个死太监赶走，反而把他留下了。什么？女人果然靠不住。这是逼我，我即刻休书一封。你替我送往北凉。啊，爹。真的要这么干吗？这这可是通敌叛国呀！住嘴！我问你，你是想看到唐军一步一步得势吗？嗯，那不就得了？只要我们能够上位，管他什么洪水滔天、改朝换代。陛下，唐缺到了。陛下，唐缺，你来的正好。前方传来消息，北辽集合百万大军南下，情况万分紧急。朕想听听你跟洛尚书的意见。我听闻唐主管代理的工部一直在搞什么科研项目，花钱数以亿计。现在国难当头，也是时候展示一下成果了吧？北辽前段时间刚刚吃了瘪，这么快就来打，这里面一定有古怪。陛下，微臣提议任命唐总管为北域督军，前往督战。此次出征。有军神你坐镇，我北辽必定大获全胜。<笑>南唐安逸的太久，罗列也老了，那些兵哪里还能打什么仗？对付他们，还不是手到擒来？哎，我听说南唐此次的统帅好像换成了一个太监，<笑>简直滑天下之大稽。太监，好像叫什么唐缺。果然是他。公主认识此人，就是这个阉狗，害我在南唐颜面尽失。原来是他，公主放心，有我大辽百万铁骑，踏平南唐指日可待。好，放！不，不好了，先锋部队全部被南唐所歼，无一生还。什么？放！回禀将军，我军已顺利歼灭北辽的先锋部队。好，太好了，唐缺，这次多亏你了。我替南唐的百姓，哎，你下跪了！哎哎哎，别别别，你这样我怕折寿。再说了，大家都是为国效力，我应该做的。不过咱们别高兴太早，现在时间短，<笑>而且火枪的数量不多。若是北朝倾巢而动，咱们未必能扛得住。好，传令下去，全军戒备，不得放松警惕。是。君神，公主，我已收到探子的消息。南唐的火枪虽然厉害，但数量不多。我们若是要全力进攻的话，他们也抵挡不住。呵呵，无需探子消息，本君神也已想好应对之策，不就是区区火枪吗？我已令人用玄铁制造盾牌，待全军将士装备此盾牌，便可刀枪不入，覆灭南唐。弹指之间。好，哼，唐缺，你还有脸在这坐着？北辽的军队不仅没退，反而攻得更猛了。罗将军，都是这个小太监，你说他带来的火器有什么用？人家北辽的军队用的都是玄铁的盾牌，那火器根本打不透。照这么下去，咱们南唐迟早完蛋。罗将军，要我说，还是赶紧把这个小太监就地诛杀，把人头送到北辽，以换取他们的原谅。这、哦，北辽公主前来拜访。罗将军。久违了、啊，嗯，你来干什么，公主？当然是劝你来投降的了，罗将军。识时务者为俊杰。你们南唐的火枪再厉害，也不是我们北辽的对手。我劝你们呐，还是早日投降吧。早点俯首的话，我保你一世荣华富贵。当然，这是本公主的恩赐，否则这城门一破，我让你们南唐的所有人。都死无葬身之地，狂妄！发怒之前要想清楚后果，伤了我，后果你承担得起吗？哎，罗将军，不可冲动，咱们呢好好求求公主，公主乐善好施，一定会放过我们的。看来这南唐还是有聪明的人啊！去、啊哎，公主，你<笑>死太监又是你！<笑>你敢动我，你死定了！我跟你说啊，我要将你碎尸万段，哪怕你跪下来求我，叫我祖宗都没有用。在我们南唐的地界撒野，我。
我告诉你。给你点颜色，你以为我是 Hello Kitty 是吧？两国交战不斩来使，这个道理你不懂吗？再说了，我还是个女孩儿，你一个大男人，你跟我动手，你算什么英雄好汉？我打你了吗？我只是揍你而已。我告诉你，关于国家兴亡，不管是女人还是沃尔玛购物袋，我他妈一样揍。我现在数三个数：笑吗？跪下给我道歉。笑吗？赶紧滚蛋。三、二、一，我、啊、罗将军。你糊涂呀！本来还有和谈的可能，现在全让这个小太监给毁了。唐雀，你怎么可以如此的肆意妄为？让我怎么跟百姓交代呀？不就是打仗吗？小爷可不只是有火枪这一个秘密武器。嗯，哼！<笑>我一定要杀了唐雀那个死太监！唐雀如何冒犯公主？她竟然敢打我！好一个唐缺，竟敢三番五次挑衅我北辽！请公主放心，我今日亲自带兵冲锋，是要踏破南唐。给我踏平南唐！将军，不好了，嗯、前方阵地已破，端木慈带领人杀上大本营来了。什么？有火枪迎击？他们是怎么打进来的？这北辽的人，人少一块悬铁盾牌，火枪根本打不穿呢。我早就说过了，罗将军，那火器根本没有用。端木赐是什么人？那可是堂堂的北辽军神，一个人可挡千军万马。这下好了，人家轻轻松松攻破阵地，我们如果不投降，恐怕早晚是死路一条。哎，你这个狗东西，还没开打就想投降是吧？你骨头怎么那么软呢你？你你这个死太监，你死到临头了，你知不知道？北辽的军队只要一到，第一个死的就是你。不就是一块盾牌吗？我连这都解决不了，我还当什么总管？罗将军，我有一计，可将端木赐带回来。我已研发一种新型武器，仅凭几个人便可摧毁千军万马，连马蹄都不剩。你吹牛你也不听时候啊！真是一派胡言。此物为何物？我从来没有听过，也没有见过。罗将军，此物我命名为火炮，威力巨大。你再稍等我片刻，我继续就回。哎呀！嗯，唐总管，怎么样？把人带上来。嗯、这这这是东木刺，不可能！这哼，这这不可能啊！哼，唐总管，你真是神人啊！那火炮简直是杀敌利器，无坚不摧呀、啊！连北辽的军神也生擒来了。端木刺，我问你，愿不愿意归顺我南唐？休想！北辽有雄兵百万。区区南唐容不下我这尊大佛，这次要不是我大意，岂会输给你这个土鸡瓦狗？好，小骨气，切你，你，我这次把你放了，等你收拾好了，咱们再战。你要放我？对啊，本总管让你输的心服口服。呵呵，好，你有种。本军神这次成你的情，下次我一定要胜你，到时候也会饶你一条狗命。不是这，不是哎，这这，就这么放他走了？你为什么要放他走啊，罗将军？你倒是说句话呀！这叫糊涂呀，罗将军，他这可是通敌叛国呀！你还犹豫什么？赶紧把他拉下去，给我！真的真的真你妈个头！你你别忘了，北辽攻进来的时候，你第一个投降，就真也真你。我我那是为了百姓着想。我呸！你撒谎也不怕天打雷劈呀、啊、你！那你说说，你为什么要放走端木赐？既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你，就算我抓了端木赐并将他杀了，也只会更加激起北辽的怒。虽然我们有火枪火炮，但毕竟北辽百万雄兵，就算是魔也会让我们损失惨重。而我放了端木赐呢？会让北辽军心不稳，不战自破。古代有诸葛亮七擒孟获，现代有唐缺二擒北流战神，这也算是一段佳话。你放屁！还什么诸葛亮？我怎么没听说过？你这就是一派胡言。好，你信不信三日之内北辽军中必传出动荡<咳>？公主，军神，你怎么伤得这么严重？我伤无大碍。没想到那个唐缺竟然开发出一种叫做火炮的利器，可以轰破我们的玄铁盾牌。那现在该怎么办？无妨
，本真身早已有后手。既然正面冲突不利，那我们就趁夜进攻。我有一支训练有素的精锐，能够飞檐走壁、夜行百里。我今夜亲自带队奇袭，一定要将这个古太监抓回来。哦、oh, ，怎么样？前些有消息了吗？南唐是不是弹尽粮绝，快要撤兵了？没有，公主，南唐那边不仅没有粮食用绝，反而每天吃好喝好。倒是咱们这边粮食快要用尽了，现在兄弟们都已经开始啃草皮了。这不可能，军神说了，他把南唐的粮库已经烧了，他们怎么可能还有粮食？我打探到，他们好像有一种叫自热火锅的东西。这东西轻松携带，快捷运输，烧掉的粮草啊，早就被他们补充上了。什么？快带我去看看！来，今天不醉不休。哎，唐大人，您发明的这个自热火锅可真香啊！有菜有肉，还特别方便。还有那个压缩饼干，这么小巧的一块吃下去，一天都不饿。这些都是小意思，啊，最关键的就是端木兄，端木兄帮我们打掩护，不然我们到哪儿弄粮食？对，这一杯咱们敬端木。好，好车，是军神。嗯，谁？公主，来人，把端木赐给我捆起来，就地正法。慢着。慢着，你胆子倒是越来越大了，敢对我不敬！大文公主，我究竟犯了何罪？你犯了什么罪？你自己心里没数吗？你还有脸问我？好，那我倒问问你，你和南唐究竟是什么关系？南唐为什么三番五次的放走你？而且，你跟我说你烧了南唐的粮仓，为什么本公主听到的却是？你这几天故意不进宫，是为了给南唐筹备粮食的时间。公主，其中一定有误会，切勿听信谣言呀！这正是敌人的奸计。误会、谣言、奸计，本公主亲眼所见，亲耳所听。公主，这定是那狗太监的反奸计。我终于明白了，他故意放我回来，就是为了挑拨我们的关系。来人！把这个奸贼给我拿下！哎，啊！我，公主，现在怎么办？没了这个叛徒，我照样可以击垮南唐。传令下去，全力攻城！唐总管，神机妙算啊！据探子汇报，端木赐已经和慕容清反目，不知所踪。等我班师回朝以后，我一定如实禀报。为您庆功，老将军，客气了。既然现在战场稳定，那我回皇上复命去了。今日一别，不知何时才能相见。总之，如有需要，老夫定当义不容辞。义父，北辽又集结部队，奉南唐军。这帮北辽蛮子死性不改，给我备马，我要亲自上前线，杀杀他们的锐气。是，唐总管，我就不送你了。青山常在，绿水长流。我们有缘再见。随主，你看这个老将军，倒有点黄忠和廉颇那味这么老还能折腾，也好，不用我操心啦，回皇城复命去喽。啊，想走，没那么容易。咱们就这么走了？那不然呢？太顺利了，哪里怪怪的？尤其是那个陆文斌，他平时那么恨你，这几天却没什么动静。说的有道理啊！把他们押回去，老将军要是有任何闪失，饶不了你们。走。罗将军伤势过于严重，连我带来的鬼手神医也束手无策。薛将军，您要节哀啊！神医，求求你，救救我姨父！哎，这火药的杀伤力太大，而且伤口已经感染，就算是我也无能为力啊！这到底是怎么回事？我们走的时候还好好的。
这得问你们呀！义父带领我们迎击北辽，谁曾想到北辽也有火枪，导致我军伤亡惨重，义父更是身受重伤。火枪是你制造的，除了你，谁还知道这种方法？一定是你卖过求荣。话可别乱说，火枪的图纸和配方在工部已经很多人知道了，已经不是秘密了。工部远在皇城，怎么可能这么快传到北辽？一定是你！不要狡辩了。行了行了，我看看。老将军还有救。唐缺，你是疯了吗？连南唐第一神医都治不好，你一个小太监能有什么办法？要我看，你就是在拖延时间。他治不好，不代表我治不好。切，小爷的境界，其实你们可以知道的。徐将军。小心他给罗将军下毒！行，我自己吃，行吗？可以了吧？哼！一个时辰之后呢，将军自然会醒。什么意思？就这么简单？不然呢？他只是伤口感染，吃点青霉素消消炎就好了。你们这儿医疗条件太简陋了，才把这个病当回事儿。小友口气可不小啊！老夫纵横南唐几十年，还从未听说过什么青霉素这个药。你一个没伴的废物，你装什么呀？嗯、你你没有见识，我不怪你。如果你再比比，我一枪毙了你！好，天狂有雨，人狂有祸。过一会儿，我看你怎么死。一个时辰已经过去了。罗将军还是没醒，唐缺，这下你还有什么话好说？嗯，太好了，义父，你终于醒了。我还活着，这怎么可能？唐大人，先前多有得罪，请您恕罪。现在知道神话有人，天外有天了吧？小友，真乃一神呐、啊！老夫行医多年，也从未见过如此神奇的药，今天真是老夫开了眼呐、啊！不过侥幸而已，有什么好得意的？就算你能救醒罗将军，也证明不了你不是叛徒。不是你有病吧？我要当叛徒，我现在立马去北辽，享受荣华富贵，我何必回来当太监？呃、也许是你想继续潜伏当细作，甚至刺杀陛下。我相信唐缺，他不是叛徒。罗将军，你可千万不能被他蛊惑了呀！你们都出去。我要和唐缺单独的谈。是，陆公子，请吧。嗯，小点声，是我。君神，是您啊！吓死我了！是不是你把火药的配方给了慕容清？君神神机妙算，什么事都逃不过你的眼睛。少拍马屁！这个唐缺害得我身败名裂，我必须要把他抓回北辽，洗脱我的嫌疑，然后再将他碎尸万段。我可助军神一臂之力，我和他有不共戴天之仇。好，哟，这不是北辽军神吗？怎么几天不见，这么拉拉？跟我走一趟吧，若你愿归属我北辽。我可保你一辈子荣华富贵！你看你都这样了，还在这白日做梦呢？你脑子有病是吧？唐缺，瞎了你的狗眼！这位可是北辽军神，见了还不赶紧磕头求饶？哎，我这个人呢，只跪天、跪地、跪父母，其他一律不跪。这么说，就是你出卖的配方呗？我这是良禽择木而栖，我这是弃暗投明。我呸！臭不要脸！你若不肯归顺。今天只有死路一条，告诉你们一下，你们可能是中计了。啊，唐缺，你故意卖出破绽，引我们上钩。看来你今天是不肯屈服了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！糟了，他身上穿了天蚕宝甲，连火枪也伤不了他。呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃
堂堂北辽绝神，天蚕宝甲。哼，天蚕宝甲不挺牛逼的吗？还不是被我一枪干倒了，狗东西！哼，我我我我。嗯嗯，我杀了你！啊，想死！嘿、啊，呃呃呃，唐缺，唐缺，唐缺，唐缺，我要死了吗？不甘心呐、啊，小姨我还没爽够呢。我还活着，嗯，好香啊！想不到这男人婆身材居然这么有料。薛将军，我来吧，你早点休息。好，你来吧。嘿嘿，我立下那么大功劳，该不会他想要以身相许吧？<笑>你干嘛？谋杀亲夫啊你？亲夫？你有那东西吗？别装了。赶紧起来收拾东西回皇城。哼！哎，老爷，老爷，大事不好了！什么事儿？皇上，皇上的，军中传来，少爷他刺杀唐骏失败，被当场诛杀了。什么？啊，老爷，老爷，啊、老爷、啊，老爷！这洛千秋私通外敌，走私烟土，毁我南唐百姓。朕要下旨，将洛千秋抄家问斩。唐缺，臣在。这洛家抄家一事，由你来办。遵命。哈哈哈！哎呀，大人，经过估算，洛家的总资产是二十万两。二十万两，这个洛千秋贪的不少啊！我告诉你啊，我这人生平最恨就是贪污受贿之人，哼！我见一个杀一个。嗯，嗯大人，嗯、啊，下官看错了一个点儿，洛家的总资产是二百万两。什么？两百万两？一户一年的收入是二十两，就是十万户的收入。这个洛千秋，当初一剑杀了他，真是太便宜他了。大人、嗯，下官终于看清楚了，洛家的总资产是两千万两，还有很多没有记录在册。大人，要不先把这些东西送到您的府上，等清算之后再抄上去、嗯。哎，大人，意下如何？陛下现在公务繁忙，这点小事儿是微臣应该做的。大人。不愧是你，佩服佩服。参见陛下，臣有一事，还请陛下允准。如今这洛千秋已死，群臣俯首，万民归心，国家安居乐业，百姓蒸蒸日上。唐缺，你功不可没。这朕虽然已封你为一品爵位，但是还是想……老子现在有钱有女人。当什么官儿啊？跟陛下辞官，带着我的婉儿巡游四方。哎呀，这辈子最后悔的就是没搞定皇帝。要是被我一并带走，怎么当花下死，做鬼也风流。<笑>唐缺，陛下方才说的话，你可都听见了？臣刚从洛府搜得了千万两白银，都在臣的府邸，分文未动，还望陛下笑纳。还有臣的智言等工艺。都交与工部处理。臣想辞官云游四方，还望陛下允准。陛下就这么放他走了，我去把他抓回来。他想走，你可拦不住。那就这么算了。哟，要不然我派你去把他抓回来，斩首示众。你舍得吗？我有什么舍不得的？我永远效忠于陛下。得了吧，你那点心思啊，全都写在脸上了。不过，他终究是个太监，你跟他在一起是不会幸福的。好聚好散吧